Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kiki Rapi Di video ini saya akan mereview Toyota Ras TRD manual warna silver Rakitan tahun 2021 Nah fiturnya apa saja yang menjadi kelebihan Atau pembeda dengan tipe yang G ya Mari simak satu persatu Tapi sebelum lanjut silahkan subscribe dulu bagi yang belum Dukung channel ini untuk terus berkembang Terima kasih Dari semenjak pertama keluar ya di tahun 2018 belum ada perubahan ya sampai sekarang dimensi masih tetap sama 4,4 meter ya untuk panjangnya kemudian lebar dan tingginya 1,7 meter kemudian jarak antar sumbu rodanya 2,7 meter ya di sini nah tampilannya seperti ini ya untuk engine hood terlihat kekar ya di sini desainnya mas maskular ya di sini kemudian untuk headlamp sudah LED multi reflektor, kemudian ada LED line guard dan ada fitur disematkan fitur auto cut off dan auto on off ya di sini. Kemudian di bagian bawahnya untuk lampu sen masih bohlam ya dan untuk fog lamp masih bohlam juga ya di sini. Nah ini yang menjadi pembeda ya dengan tipe G kalau tipe TRD di sini pastinya sudah disematkan ya. Tambahan body kit TRD ya terlihat di sini untuk emblemnya. Nah, desainnya seperti ini ya. Jadi berbeda jauh dengan model yang sebelumnya. Kemudian untuk roda bahannya alloy, desainnya tuton machining, sudah disematkan fitur ABS, vehicle stability control dan hill start assist ya di sini. Kemudian di roda depan ini sudah eh, Pengeremannya ya sudah cakram, sedangkan di roda belakang masih tromol. Nah, yang membedakan antara tipe G dengan tipe TRD salah satunya di ukuran peleknya ya. Kalau di ukuran pelek di tipe G masih diameter 16 inch ya. Kalau di tipe TRD 17 inch seperti ini tampilannya ya. Nah, untuk profilnya 215 per 60 dengan ring 17 ya. Kalau di tipe G profilnya 215 per 65 ya dengan ring 16. Mereknya Dunlop. Oke, kemudian di bagian atasnya di sini ada over fender dan ada emblem dual VVT i ya. Oke. Kemudian Spion sudah electric mirror, sudah retractable ya, tapi belum auto folding. Di bagian bawahnya di sini ada side body molding dan ada stiker TRD Sportivo. Di tipe G tidak ada side body molding ya. Kemudian sudah disematkan smart entry di sini. Kalau di tipe G sudah memakai start stop engine button, tapi tidak memakai switch tidak memakai smart entry ya. Kemudian di bagian atasnya di sini ada roof rail ya. Dan ada listrum ya memanjang. Oke. Nah, ini untuk roda di bagian belakang ya. Untuk antena sudah sakfin ya, kemudian spoilernya sudah memakai high mount stop lamp LED. Ada defogger di sini, kemudian ada wiper. Kemudian untuk profil lampu belakangnya, string ya memanjang di sini sudah LED. Tapi untuk lampu sen dan lampu mundur masih bohlam. Kemudian ada emblem TRD seperti Sportivo di sini. Ada kamera parkir dan sensor parkir di bagian bawahnya ada dua buah dan ada reflektor kemudian bumper bagian bawahnya memakai body kit TRD ya ada ornamen warna merah di sini kita cek bagian bagasinya untuk bagasinya juga memakai elektrik ya tombolnya sebelah kiri sudah ada lampu kabin konfigurasinya 50-50 ya di sini. Pelipatannya juga cukup mudah. Di sini ada tuas ya, di sini ada tuas. 
tinggal ditarik di sini. Nah, kemudian seperti biasa ya, di sini ada pengaitnya ya. Yang bisa dicantolkan ke headrest ya. Ke sebelah sini. Dan di samping kiri, di samping kanan ya, sudah ada cup holder dan set pocket ya. Kemudian sama ya, di sebelah kiri juga sudah ada cup holder dan set pocket dan ada di sini power outlet ya dan ada speaker kemudian salah satu yang menjadi pembeda antara tipe G dan tipe TRD speakernya kalau untuk TRD sudah 8 ya kalau untuk tipe G hanya 6 ya 6 speaker kemudian masing-masing jok sudah disematkan RS di sini dan tiga titik seat bell Untuk ruang mesin sudah diberi peredam ya di sini. Sayang sekali belum diberi ini ya sentuhan cat di sini. Jadi masih terlihat abu-abu ya. Mesin masih tetap sama dengan jenis mesin DOHC, teknologinya dual VPTI di sini. Jadi mesinnya sama dengan Velo 1,5 ya. Nah, seperti ini. Kapasitas mesin 1.500 cc ya. Oke kita cek bagian interiornya ya. Nah untuk armrestnya sudah dibalut dengan bahan soft touch ya di sini, dibalut dengan kulit. Kemudian untuk trimnya bahan-bahan fabrik. Kemudian materialnya plastik ya dominan berwarna hitam. Di sini terlihat corak ya seperti kulit, nah, tapi berbeda ya ini motifnya. Banyak banyak kulit. Kemudian sudah pengaturannya power window sudah auto up down hanya di sisi pengemudi ya. Window lock. Kemudian ini pengaturan spion ya. Sudah electric mirror dan ini tombol untuk reject tablenya, tapi belum auto folding. Untuk door handle, krum ya. Kemudian di bagian bawah ada dua buah cup holder dan side pocket ya. Door pocket ya maksudnya. Kemudian ada speaker. Nah, di sana ada tweeter ya. Di pilar, masing-masing pilar ada tweeternya. Jadi, secara garis besar tidak ada perubahan ya. Baik model rakitan 2019 2020 sampai sekarang ya belum ada perubahan untuk materialnya di sini setir sudah dibalut dengan kulit ya di sini untuk airbagnya 6 titik ya sistem keselamatannya cukup komplit ya di sini untuk dashboardnya desainnya seperti ini ya Materialnya kombinasi antara hitam dop kemudian glossy di sini juga. Nah, bahan soft touch ya di sini. Kemudian ini tombol untuk start stop engine button, ada tombol untuk menonaktifkan vehicle stability control. Kemudian untuk joknya bahannya bahan fabrik. Nah, kemudian untuk pengaturan joknya sudah reclining, sliding dan high adjuster ya. Tapi masih manual. Kemudian itu Tom, tuas untuk membuka ke bensin ya dan ini untuk membuka kap mesin di sini di bagian atas ada tempat penyimpanan untuk pengaturan setirnya masih steel ya belum teleskopik kemudian untuk fitur audionya sudah touchscreen ya ada fitur uh, bluetooth usb cd masih ada juga di sini kemudian aux ya sini aux kemudian telling ya kemudian bagian bawahnya AC sudah digital dan ada fitur auto nah seperti ini kemudian untuk block boxnya bahannya sudah soft touch ya di sini juga untuk hand grip sudah retract kemudian tiga titik seat belt ya kemudian di sini ada tempat penyimpanan untuk kacamata untuk fitur Spionnya sudah di Night View ya. Kemudian untuk Sun Visor sudah ada Vanity Mirror ya. Sama di sisi pengemudi juga. Nah ini untuk baris kedua AC sudah double blower ya. 
seperti ini sudah ada hand grip di masing-masing sisinya ya sudah ada seat belt dan ada headrest di bagian tengah ya di jok baris kedua kemudian di sini sudah ada folder dan ada power outlet untuk joknya bisa diatur ya maju mundurnya oke okay. kemudian di sini juga ada cup holder ya di bagian bawah juga ada cup holder ya dan door pocket dan ada speaker juga oke okay, mungkin itu saja untuk review kali ini ya untuk review singkatnya semoga review kali ini bermanfaat untuk anda jika suka mohon like share jika ada kritik ataupun saran silahkan tulis di kolom komentar yang belum subscribe mohon subscribe dukung channel ini untuk terus berkembang terima kasih